good morning to one and all welcome to knowledge center spoken english classes part 9 prathi okkaru cheptu untaru kaambida na kanni competitive exams lo em ibbandi ledhu okka english valla naaku prathi sari job miss avutundani pa interview varaku ellenu interview mottham english lo na undi english valla naaku job avutundi inta kashtapadi chedina okke okka language english raakapovadam valla naaku job avutundani chaala mandi manaku cheptu untaru english anedi chaala important ayipindi అది ఒక మనీ లాంగ్వేజ్ లాగా అయిపోయింది ఇంగ్లీష్ ఉంటే జాబ్ వచ్చినట్టుగా ఇంగ్లీష్ వస్తే హ్యాపీగా ప్రౌడ్గా తిరగచ్చు మనం సో ఇంగ్లీష్ అనేది కూడా అన్నిటి లాగే ఒకే ఒక లాంగ్వేజ్ ఆ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలంటే మీరు ప్రతిరోజు మాట్లాడుతూ ఉండాలి సరే ఇంగ్లీష్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ చాలా ఉంది సో మీరు ఖచ్చితంగా ఇంగ్లీష్ని నేర్చుకోండి ఈరోజు మనము ఈ క్లాస్లో ఒక యాక్షన్ గురించి చెప్పుకోబోతున్నాం ఇంగ్లీష్లో ఏ విధంగా మాట్లాడాలి ఇంగ్లీష్లో ఏ విధంగా దాని గురించి క్వశ్చన్స్ అడగాలో ఈరోజు మీరు క్లియర్గా తెలుసుకుంటారు ఆ యాక్షన్ ఏంటి అంటే యాక్షన్ డన్ బై ఎ సర్టన్ టైమ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఫ్యూచర్లో ఒక నిర్ణీతమైన సమయానికి ఆ యాక్షన్ జరిగి ఉంటుంది అంటే అప్పటి వరకు అప్పుడే జస్ట్ ఆ టైంకి జస్ట్ కంప్లీట్ అయ్యి ఉంటుంది సో దాన్నే ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అని కూడా అంటారన్నమాట సో ఇది నేను రేపు రేపు నైన్ ఓ క్లాక్ లోపని నా హోంవర్క్ నేను కంప్లీట్ చేసేసి ఉంటాను అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఇప్పుడు దీంట్లో మనకి స్ట్రక్చర్ అనేది చూసుకుంటే సబ్జెక్ట్ షెల్ హ్యావ్ ఆర్ విల్ హ్యావ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం సబ్జెక్ట్ ఎవరి గురించి అయితే మాట్లాడుతున్నామో వాళ్ళ పక్కన ఎవరి గురించి అయితే మాట్లాడతా వాళ్ళ పక్కన మనం యాడ్ చేయాలి ఏం యాడ్ చేయాలి ఈ సెంటెన్స్లో షెల్ హ్యావ్ ఆర్ విల్ హ్యావ్ అని యాడ్ చేయాలన్నమాట షెల్ అన్నా యూజ్ చేయొచ్చు అదర్వైజ్ మీరు విల్ అన్నా యూజ్ చేయవచ్చు దాని తర్వాత మనము వాళ్ళు చేసే పని గురించి చెప్పే పదాన్ని మనం అక్కడ ఉపయోగిస్తాం దాన్ని డైరెక్ట్గా ఆ వర్డింగ్ని యూజ్ చేయం దాన్ని వీ త్రీ ఫామ్ ఆఫ్ దట్ వర్బ్ అని యూజ్ చేస్తాం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం మనం ప్రతి వర్బ్కి మూడు ఫార్మ్స్ ఉంటాయి వీ వన్ వీ టూ వీ త్రీ ఇక్కడ మనం యూజ్ చేయాల్సింది వీ త్రీనే యూజ్ చేయాలి ఓకే ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఐ షెల్ హ్యావ్ రెడ్ దిస్ నావెల్ బై టుమారో నేను రేపటి లోపని ఈ నావెల్ నేను చదివేసి ఉంటాను కంప్లీట్ చేసేసి ఉంటాను చదివేసి ఉంటాను అనేసి సో ఇక్కడ ఎప్పుడు బై టుమారో అంటే టుమారో లోపల నేనేం చేసి ఉంటాను ఐ షెల్ హ్యావ్ రీడ్ దిస్ నావెల్ హై వచ్చింది కాబట్టి షెల్ హ్యావ్ అన్న యూజ్ చేయొచ్చు విల్ హ్యావ్ అన్న యూజ్ చేయొచ్చు ఎక్కువగా ఐకి వీకి షెల్ హ్యావ్ యూజ్ చేస్తాం ఐ షెల్ హ్యావ్ రీడ్ రీడ్ అనే దానికి వీ వన్ వీ టూ వీ త్రీ సిమిలర్ అనమాట సో ఐ షెల్ హ్యావ్ రీడ్ దిస్ నావెల్ బై టుమారో అని సెంటెన్స్ చెప్పుకోవచ్చు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఐ షెల్ హ్యావ్ టైప్ దిస్ వర్క్ బై నెక్స్ట్ వీక్ నెక్స్ట్ వీక్ లోపల నేను ఈ వర్క్ మొత్తాన్ని టైప్ చేసేసి ఉంటాను మనం స్ట్రక్చర్ చూద్దాము ఐ అనేది సబ్జెక్టు షెల్ హ్యావ్ కానీ విల్ హ్యావ్ కానీ యూజ్ చేయమని చెప్పాను మనం ఇక్కడ షెల్ హ్యావ్ అని యూజ్ చేస్తాను ఐ షెల్ హ్యావ్ ఇక్కడ వర్క్ ఏంటి టైప్డ్ అంటే మనం ఇంగ్లీష్లో ఏమంటాం టైప్ అంటాము దాన్ని మనం ఏం చేసి వీ త్రీ ఫామ్ ఆఫ్ రాసాం ఐ షెల్ హ్యావ్ టైప్ దిస్ వర్క్ బై నెక్స్ట్ వీక్ నెక్స్ట్ వీక్ లోపల కంప్లీట్ చేసి ఉంటాను అంటే ఆ నెక్స్ట్ వీక్ ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైం లోపల నేను కంప్లీట్ చేసేసి ఉంటాను రమణ విల్ హ్యావ్ రీచ్ ఢిల్లీ బై టుమారో టుమారో లోపల అంటే రేపటి లోపల రమణ అని అతను ఢిల్లీకి రీచ్ అయ్యి ఉంటాడు రమణ అనేది ఒక సబ్జెక్ట్ ఎందుకంటే రమణ గురించి చెప్పుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ మనం విల్ హ్యావ్ అనే యాక్సిలర్ వర్బ్ యూజ్ చేయాలి రమణ విల్ హ్యావ్ రీచ్ రీచ్ అనేది చేరుట దాన్ని ఏం చేసి వీ త్రీ ఫామ్ ఆఫ్ ద వర్బ్ అని రాసి రమణ విల్ హ్యావ్ రీచ్ ఢిల్లీ బై టుమారో ఈ సెంటెన్స్లో మనం చెప్పుకునేటప్పుడు మనం మస్ట్ అండ్ షుడ్గా మనము వీ త్రీనే యూజ్ చేయాలి వీ త్రీనే యూజ్ చేయాలి ఈ విధంగా మనము ట్వెల్వ్ టైప్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ ఉంటాయి ఆ ట్వెల్వ్ టైప్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ మరియు వర్బ్ కానీ నెక్స్ట్ జనరల్గా కామన్గా యూజ్ చేసే కొన్ని వర్డ్స్ యూజ్ చేస్తే ఇంగ్లీష్లో మీరు చాలా సులభంగా మాట్లాడగలరు ఇప్పుడు కొన్ని వర్బ్స్ గురించి తెలుసుకుందాం అండర్ టేక్ అండర్ టుక్ అండర్ టేకెన్ అంటే బాధ్యత వహించను ఇక్కడ వీ వన్ ఏంటి అండర్ టేక్ వీ టూ ఏంటి అండర్ టుక్ అండర్ టేకెన్ యూజ్ యూజ్డ్ 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 అంటే ఉపయోగించుట యూటిలైజ్ యూటిలైజ్డ్ 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 అన్నా కూడా ఉపయోగించుట అన్ఫిక్స్ అన్ఫిక్స్డ్ అన్ఫిక్స్డ్ విప్పుట విప్పుట అని మనం ఏం చేస్తాం అన్ఫిక్స్ ఫిక్స్ అయిన దాన్ని అన్ఫిక్స్ చేస్తాం అన్ఫిక్స్ ఫి అన్ఫిక్స్డ్ అన్ఫిక్స్డ్ ఈ విధంగా మనం డైలీ కొన్ని వర్బ్స్ నేర్చుకోండి దాన్ని వీ వన్ వీ టూ వీ త్రీ ఏంటో తెలుసుకోండి దాని తర్వాత ప్రతిరోజు మాట్లాడడానికి